നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഈ ഒരു കേസ് ശരിക്കും ഭീകര സംഘടനകളുമായി പല തരത്തിൽ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ആ രീതിയിലാണ് തെളിവുകളും മറ്റ് സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെയും സമാധാനത്തെയും ഒക്കെ തകർക്കുന്ന ചില ക്ഷുദ്ര ശക്തികൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി പുറത്തു വന്നിരുന്നു തത്വമൈ ന്യൂസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടായ്മയുടെ അതായത് ഇടതുപക്ഷവും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരും അതായത് മതഭീകരവാദികളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിന് പല സൂചനകളും പല തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരവസരത്തിലാണ് ഈ പ്രമാദമായ ഈ കേസ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് വിവാദമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഇതിൽ കേരള സർക്കാരിനോ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മന്ത്രിമാർക്കോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ വ്യക്തമായ ഒരു പങ്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും ലഘുവായി ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടുന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ കടത്തി ഇവിടെ യു എ ഇ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയല്ല ഇതിൽ പ്രധാന പ്രതിയായുള്ള സരിത്തെന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചൂടാവുക ചെയ്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് പരിശോധിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കസ്റ്റംസുകാർ പരിശോധിച്ചില്ല പക്ഷേ അതിന് കൃത്യമായി വിവരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ഈ ഭീകര സംഘടനകളുമായി ഈ കേസിന് എന്താണ് ബന്ധം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഒന്നാം പ്രതി സരിത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും അതിൽ നാലാം പ്രതിയായിരിക്കുന്ന സന്ദീപ് നായരുടെ സഹധർമ്മിണിയുമാണ് ഈ രണ്ടുപേരെയും ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും രഹസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് മൊഴിയെടുക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം കാരണം ഇവരെ രഹസ്യമായി സാധാരണഗതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇവർ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നില്ല അത് കൃത്യമായി രഹസ്യമൊഴി ഇവരുടെ എടുക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സരിത്തിൻ്റെയും സന്ദീപിൻ്റെയും ഭാര്യമാർ നൽകിയ മൊഴികളിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് പുറമെ രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ച് വേറെ രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ചും പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലാണ് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ സ്വപ്ന എന്ന ഈ സ്ത്രീ കൂടാതെ വേറെ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കേസ് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതായത് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ ഈ കുട്ടികളുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സരിത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും അതുപോലെ സന്ദീപ് നായരുടെ ഭാര്യയുടെയും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനായി കസ്റ്റംസ് അപേക്ഷ നൽകും ഇരുവരുടെയും സുരക്ഷയും കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ രാജ്യ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കേസാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് ആ വകുപ്പ് കൂടി ചേർത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഫാസിൽ ഫരീദ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പ്രതി ചേർത്താണ് എഫ് ഐ ആർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പല ബുള്ളറ്റിനുകളും നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു എ പി എ നിയമത്തിലെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനായി ആളുകളെ കൂട്ടുക ഇതിനായി പണം ചിലവഴിക്കുക ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നിവയാണ് കുറ്റങ്ങൾ ഒപ്പം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന നിഗമനത്തിലും ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ചില മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് മുതിർന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ സ്വപ്ന പലകുറി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പലകുറി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കന്മാരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എൻ ഐ അന്വേഷണം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ മഞ്ഞുമല നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് ഒരു വലിയ സർക്കിളാണ് അതായത് വലിയൊരു ശൃംഖലയോ സർക്കിളോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇത് ശരിക്കും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് വിദേശത്തിരുന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു
ചൂട്ട് പിടിക്കാനും അവർക്ക് കുട പിടിക്കാനും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഈ കേരളം കേരളത്തിലുള്ള ചില ആളുകൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചില മത ഭീകരവാദികൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുകൂടി അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇതുകൂടി അന്വേഷിക്കണം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും അതിൽ കേരളം ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെയും തത്വമേ ന്യൂസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തെളിവുകളല്ലേ ഈ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്കല്ലേ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായും അതെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കൊച്ചു കേരളം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ പ്രബുദ്ധ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസം ധാരാളമുള്ള കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കേരളം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജ്യവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇത് നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് രാജ്യത്തിന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവിശ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷുദ്രശക്തികളോ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യം മുതു മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അതിനെതിരെ പോരാടും അതിനെ തൂത്തറിയും അതാണ് അതാണ് രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ദേശീയത ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കണം പണമുണ്ടാക്കണം ഇവിടെ പദവികൾ വേണം പണമുണ്ടാക്കണം എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കണം ജനങ്ങളുടെ പണം അടിച്ചു മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പണം എഴുതിയെടുക്കണം എല്ലാം തരികിട തന്നെ തരികിട മാത്രം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനം അത് ഇടതായാലും ശരി വലതായാലും ശരി ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഴിമതിയോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഒരു പദ്ധതിയെങ്കിലും ഇവിടെ നടന്നതായിട്ട് നമുക്കറിവില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പലതും പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ ഏത് പദ്ധതിയായാലും അതിപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തായാലും മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തായാലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും എന്തിലും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രാജ്യവിരുദ്ധത കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ആൾക്കാരെ അനാവശ്യമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയമിക്കലും ആരാണ് എന്താണ് എന്നറിയാതെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും പലരെയും തിരികെ കയറ്റലും ഒക്കെ നടക്കുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യവിരുദ്ധതയും സ്വർണ്ണക്കടത്തും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നെടുമ്പാശ്ശേരിയും അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരവും ഒക്കെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി എത്ര എത്ര സ്വർണം പിടിച്ചു പിടിക്കാതെ എത്ര എണ്ണം പോയി എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഭീകരശക്തികളുടെ ഒരു ഓട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവരാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊക്കെ ഭയമാണ് മാത്രമല്ല അവർക്കൊക്കെ പണവും കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തും കാണിക്കാമല്ലോ രാജ്യമൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു പണമാണല്ലോ പ്രധാനം എന്തായാലും പൂട്ട് വീഴും ഉടൻ തന്നെ നല്ല ഒന്നാം തരം പൂട്ട് മണിച്ചിത്ര പൂട്ട് വീഴും ഉറപ്പാ വെബ് ഡെസ്ക് തത്മീ ന്യൂസ്